Pinalagan ng Pilipinas ang akusasyon ng China na ang ating puwersa ang sumisira sa kalikasan sa West Philippine Sea. Kit ng National Security Council, may ebidensya ang Pilipinas sa irresponsabling paninira ng China sa mga coral sa pinag-aagawang teritoryo. Si Ryan Lasiga sa report. Sa pamamagitan ng isang post sa X o ang dating Twitter ng China State-Owned News Organization na Global Times, muling binanata ng China ang Pilipinas sa kanilang post. Tahasan itong inakusahan ng Pilipinas na sumisira sa kalikasan sa Ayungin Shoal. At yan ay dahil daw sa presensya ng BRP Sierra Madre sa lugar. Kasabay ang pag na dapat tanggalin na ng Pilipinas ang barko sa lugar. Ang Pilipinas agad tinabla ang akusasyon ng China. Kasabay sa pag-iit na mananatili ang presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sabi ni Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi isusuko ng pamahalaan ng BRP Sierra Madre dahil simbolo ito ng national territory. Paliwanag pa ni Trinidad, mouthpiece ng China ang media na nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa BRP Sierra Madre kaya dapat ay hindi na ito patulan. Global Times, we have to understand, is the mouthpiece of the Chinese Communist Party, we have to be very careful in mouthing their own narratives. It is a mandate of the AFP to ensure the integrity of the territory of the Philippines through the rotation and the provisioning of our troops on BRP Sierra Madre. We will not give up that ship. Kasabay nito ay binanatan din ni Trinidad ang China sa pagsasabing sila ang sumira sa kalikasan sa West Philippine Sea. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef and the other reclaimed areas. They destroyed the environment. I don't want to dignify their statement. In the first place, history will tell us that they have destroyed the environment in the West Philippine Sea. Ang National Security Council o NSC, marinding itinanggi ang paratang ng China. Sa isang pahayag, sinabi ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na walang katotohanan ang akusasyon ng mga umanoy Chinese experts at may tuturing umano itong misdirection. Sa katotohanan ani Malaya, ang China pa nga ang nagdudulot ng irreparable damage sa mga koral at nakakapaminsala sa kabuhayan ng libu-libong mga Pilipinong manging isda. Paliwanag pa ng opisyal, nakasaad sa page 464 ng Arbitral Award ang pinsala na dinudulot ng China sa maritime environment dahil sa pagtatayo nito ng mga artificial islands na nagsisilbi na ngayong base militar. Maliban dito, meron aniyang nasa 2,023 report ang Strategic International Studies na abot sa 25 square kilometers ng coral reef ang nasira na dahil sa island building activities ng China habang nasa 66.1 square kilometers ng coral reef dahil sa giant clam harvesting ng mga bangis ng Chino habang 18.8 square kilometers naman ng coral reef ang napinsala dahil sa dredging and landfill na ginagawa ng China. Samantala sinabi rin ni Malaya na may ebidensya ang Pilipinas sa mga irresponsabling paninira ng corals ng China sa Baho di Masinlok, Rosol Reef, Escoda Shoal, Sabina Shoal at Pag-asa Case 1, 2, 3. Samantala umabot pa sa Shamnapot Apat ang mga barko ng China na nananatili sa West Philippine Sea. Kabilang na ang labing tatlong Chinese Coast Guard at tatlong warship. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Music